हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल बी स्टडिंग द चैप्टर सेकंड दैट इज फूड वी ईट ऑफ क्लास टू ऑफ द सब्जेक्ट ईवीएस आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड वी ईट लेकिन उससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स और कुछ होमवर्क्स दिए थे आपको मैं आशा करती हूँ कि आपने उसको कम्प्लीट किया हुआ होगा अपने कॉपी पर उसके बाद ही ये चैप्टर आपको स्टार्ट करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर व्हेन वी आर हंग्री एंड टायर्ड वी कैन नॉट डू मच वर्क वी वुड लाइक टू ईट समथिंग जब भी हम थके हुए होते हैं या फिर भूखे होते हैं तब हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं तब हम क्या करते हैं कुछ खाना पसंद करते हैं फूड गिव्स एस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो इट कीप्स एस हेल्दी एंड फिट फूड जो होता है भोजन जो होता है हमें एनर्जी देता है ऊर्जा देता है ताकि हम कोई काम कर पाए और या फिर खेल पाए कोई भी गेम खेल पाए ये हमारे शरीर को क्या करता है ग्रो करने में मदद करता है यानी कि हमारे शरीर को विकसित हमारे शरीर को बड़ा करने में मदद करता है और ये हमें स्वस्थ और फिट रखता है आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी देर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ फूड ग्रुप्स अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो शरीर है उसको अलग अलग प्रकार के खानों की खानों की ज़रूरत होती है भोजन की ज़रूरत होती है किस लिए अपने शरीर को क्या करने के लिए स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी रखने के लिए और यहाँ पे दिया हुआ है तीन काइंड्स और थ्री काइंड्स ऑफ फूड ग्रुप्स यानी कि वैसे खाना वैसा भोजन जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ है यहाँ पर दी हुई है बॉक्स में फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड यानी कि वैसे खाना वैसे भोजन जो हमें एनर्जी ऊर्जा प्रदान करते हैं उसका एग्जाम्पल क्या क्या है ब्रेड है शुगर है राइस है और पोटैटो है ये सारी चीज़ें हमें क्या देती है एनर्जी देती है बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी कि हमारे शरीर को ग्रो हमारे शरीर को थोड़ा ग्रो करने विकसित करने के लिए और हमारे शरीर में मसल्स ज़्यादा करने के लिए ये चीज़ें हमें खानी चाहिए पल्सेस यानी दाल अंडे फिश और बीन्स ये हमारे शरीर को विकसित करने में हमारी हेल्प करती है प्रोटेक्टिव फूड्स यानी कि वो वैसे टाइप के भोजन जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं जो हमें हमार, हमारी सुरक्षा करते हैं किसी भी बाहरी डेंजर से यानी कि खतरा से जैसे बैक्टीरिया हो गए वायरसेस हो गए तो उस उनमें क्या क्या आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये हमें किसी भी रोग से किसी भी डिजीज से बचने में मदद करते हैं क्या मदद करते हैं हमारे फल और सब्जियाँ वाटर एंड सलाद आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट वाटर एंड सैलड यानी कि पानी और सलाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे डाइट में हमारे भोजन में इनका होना बहुत ही ज़रूरी है वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड आवर बॉडी नीड्स अबाउट सिक्स टू एट ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे पानी जो है हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है और हमारे शरीर को छः से आठ ग्लास पानी की ज़रूरत रोज़ाना होती है तो हमें रोज से छः से आठ ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए सैलड गिप्स आवर बॉयल मूवमेंट प्रॉपर वेन वी गो टू द टॉयलेट so we can make a good salad by mixing pieces of fruits and vegetables to, together अभी क्या बोल रहा है कि हमारा जो salad है वो salad जो है हमारा हमारे शरीर को एकदम proper क्या होता है हमारे शरीर को एक proper जो होता है एक भी एक body का structure एक body का fitness एक body का healthiness हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ रखता है और जब भी हम toilet जाते हैं तो हमारे वो यूरिनरी सिस्टम को सही रखता है और हम सैलड में कुछ फ्रूट्स जैसे कि फ्रूट्स में जैसे एप्पल ये सब हो गए उनको मिक्स करके वेजिटेबल्स के साथ कुकुम्बर टोमेटो इनके साथ मिक्स करके खाएंगे तो ये और भी हेल्दी होगा हमारे लिए और बैलेंस डाइट एक संतुलित आहार हमें क्या क्या चीज़ें एकदम रोज़ाना डाइट में रखनी चाहिए ताकि हमारा शरीर हेल्दी रहे We should eat a little bit of each type of food at different time of the day. It makes a balanced diet. A balanced diet keeps us healthy. अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर बताएगा इनका हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ पार्ट हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए 
और एक दिन में इन सब चीज़ों को खाना ज़रूरी है ताकि हमारा शरीर जो है हेल्दी रहे हमें दूध रख दूध हमारे डाइट में रखना चाहिए बटर रखना चाहिए फिश रखना चाहिए एग्स रखना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सैलड ब्रेड जैम ये सब चीज़ें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि हमारा जो शरीर है वो हेल्दी रहे वेयर डू वी गेट द फूड फ्रॉम और अब ये बताएगा कि हम अपना जो भोजन है वो कहाँ से लेते हैं वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हम अपने भोजन को प्लांट से पौधों से और एनिमल्स यानी जानवरों से प्राप्त करते हैं मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स वी गेट ग्रीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स हमारा ज़्यादा से आधा से ज़्यादा जो हमारा भोजन है वो हम प्लांट से लेते हैं जैसे हमारा जो अनाज है फ्रूट्स यानी फल सब्जियाँ ये सब चीज़ें हम तो प्लांट से ही लेते हैं और कुछ जो हमारा भोजन का पार्ट है वो हम एनिमल से भी लेते हैं जैसे कि मिल्क हो गया मीट हो गया एग्स हो गया फिश है और हनी है ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं जानवरों से आती है अभी आगे क्या है मील टाइम हमारे भोजन का जो टाइम है वो क्या हो कितना होता है और कब कब हमें भोजन करना चाहिए वी यूजली हैव थ्री मील्स अ डे हमारा यूजली का जो होता है मतलब हमारा जो रोज का जो हम हमारा खाना होता है वो थ्री भाग में बटा हुआ है हमें क्या क्या खाना चाहिए मतलब किस किस टाइम में खाना चाहिए वो सब इस चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे तो ये बोल रहा है कि हमारा जो मील्स है हमारा जो भोजन है वो थ्री पार्ट में है और एक दिन में हम कम से कम तीन बार तो खाते ही है और उसका नाम क्या क्या है ब्रेकफास्ट है लंच है और डिनर है ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता लंच यानी दोपहर का खाना और डिनर यानी रात का खाना तो ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे वी हैव इट इन द मॉर्निंग वी शुड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट अभी क्या बोल रहे हैं कि ब्रेकफास्ट जो होता है वो सबसे पहला भोजन होता है हमारे दिन के शुरुआत का और हम इसे कब लेते हैं सुबह में लेते हैं और हमें अच्छा ब्रेकफास्ट अच्छा नाश्ता करना चाहिए लंच क्या होता है हमारे मील का सेकंड पार्ट होता है यानी कि हमारे दिन का दूसरा खाना होता है जो कि हम दोपहर में खाते हैं और हमें हल्का सा लंच लेना चाहिए यानी कि ये नहीं कि बहुत सारा खा लिए दोपहर में ऐसा नहीं दोपहर में हमें थोड़ा लाइट भोजन यानी हल्का खाना खाना चाहिए और डिनर जो है वो क्या है हमारा लास्ट मील है यानी कि हमारे दिन का हमारे एक दिन का सबसे आखिरी भोजन है और उसको हम लोग रात में खाते हैं और हमें जो डिनर है उसको भी हल्का खाना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो हमें वोमिटिंग होगी और हमारा जो शरीर है हेल्दी नहीं रहेगा अब आगे बढ़ते हम लोग एक है टिट बिट्स यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है सम पीपल ईट वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फूड लाइक मिल्क बटर एंड चीज बट डू नॉट ईट फिश मीट्स और एग्स दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस अभी क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग सब्जियाँ खाते हैं फल खाते हैं और मिल्क uh, खाते हैं बटर और चीज़ खाते हैं लेकिन फिश नहीं खाते हैं मीट नहीं खाते हैं अंडे नहीं खाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं वेजिटेरियंस यानी शाकाहारी वैसे लोग जो uh, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क बटर और चीज़ को खाते हैं उनको हम लोग वेजिटेरियंस बोलते हैं और सम पीपल लाइक टू ईट मीट फिश एंड एग्स अलॉन्ग विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस सम पीपल ईट फूड डेट कम्स ओनली फ्राम प्लांट्स दे आर कॉल्ड वेजेंस अब ये क्या बता रहा है कि कुछ लोग जो है मछली मीट ये सब भी खाते हैं और वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी खाते हैं इनको क्या बोलेंगे हम नॉन वेजिटेरियंस खाएँ बोलेंगे मतलब ये क्या करते हैं जो सैलड है जो वेजिटेबल्स है वो भी खाते हैं और ईट क्या करते मीट फिश और एग्स ये सब भी चीज़ें खाते हैं उनको हम लोग नॉन वेजिटेरियंस बोलेंगे और कुछ लोग जो हैं सिर्फ जो प्लांट से भोजन आता है सिर्फ जो पौधों से हम लोग भोजन ले, लेते हैं उनको और वो वो क्या करते सिर्फ प्लांट से बने हुए भोजन को ही खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं वेजेंस ठीक है आप लोग समझ गए वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस में डिफरेंस क्या है नॉन वेजिटेरियंस वैसे लोग हैं जो क्या करते हैं नॉन वेज को खाते हैं यानी कि मीट फिश एग ये सब भी खाते हैं और सब्जियां सैलड ये सब भी खाते हैं फल भी खाते हैं तो उनको हम लोग नॉन वेजिटेरियंस बोलेंगे और वैसे लोग जो नॉन वेज को नहीं खाते यानी कि 
मीट फिश एग्स ये सब नहीं खाते वैसे लोग को हम लोग वेजिटेरियंस बोलेंगे अभी क्या है आगे स्मार्ट ईटिंग डिसाइड्स अ हेल्दी डाइट वी मस्ट हैव गुड ईटिंग हैबिट्स टू स्टे हेल्दी हियर आर सम ईटिंग हैबिट्स यू शुड फॉलो अभी क्या बोल रहा है कि हेल्दी डाइट तो ज़रूरी ही है लेकिन हमें अच्छे खाने की आदत भी होनी चाहिए ताकि हमारा जो शरीर है वह हेल्दी रहे तो यहाँ पे नीचे कुछ दिए हुए हैं स्टेप्स जिसको हम लोग फॉलो करके अपने ईटिंग हैबिट हैबिट्स को इनक्रीज कर सकते हैं ईट योर मील्स एट फिक्स टाइम अभी क्या बोल रहा है कि हमारा जो भोजन है दिन का उसको हमें एक टाइम बना लेना चाहिए कि इसी टाइम पे हमें भोजन करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग और हमें खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और हमें सब्जियों और फल इनकी मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए हमारे शरीर में यानी कि हमें अच्छे से भरपूर मात्रा में सब्जियां और फलों को खाना चाहिए ड्रिंक एटलीस्ट एट ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे और हमें प्रत्येक दिन कम से कम आठ ग्लास पानी पीना चाहिए और हमें अपने फूड को अच्छी तरह से चबाना चाहिए ईट इन अप्पी एंड प्लेजेंट मूड और हमारा ज, हमा, हमें जो जब भी खाना मिलता है तो हमें खुशी से खाना चाहिए कभी भी गुस्से के मूड में नहीं खाना चाहिए जब भी हमें खाना मिलता है तो हमें खुशी से खा खुशी से खाना चाहिए जैसे अगर आपकी मनपसंद चीज़ नहीं बनी हुई है तो आप लोग तो मुंह बनाते होंगे ना कि नहीं यार ये मेरे पसंद का नहीं है तो आप लोग गुस्से में खाते हैं तो वैसे नहीं खाना चाहिए आपको जो भी खाना मिल रहा है आपको खुशी खुशी उसको खाना चाहिए क्योंकि आपको खाना मिल रहा है और यहाँ पर हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको खाना नहीं मिलता है तो अब आप सोच सकते हैं कि आपको खाना मिल रहा है और उनको तो आपको जो मिल रहा है वो खाना भी नहीं मिल रहा है तो आप बैठ के मुंह बना रहे हो और वो सिर्फ भूखे पेट सो जाते हैं तो आपको अपने मम्मी को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो आपको खाना देती है और इसीलिए हमेशा खुशी खुशी जो भी खाना मिलता है उसको खाना चाहिए सो so स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं और उसको करते हैं तो यहाँ पे है विच वन इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे तो हमारा सबसे पहला हमारे दिन का सबसे पहला खाना कौन सा होता है हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ब्रेकफास्ट होता है फर्स्ट मील तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे टिक करेंगे फिर है विच वन इज अ कम्प्लीट फूड तो यहाँ पे विच वन इज अ कम्प्लीट फूड होता है तो हमारा जो जो खाना यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है मीट फिश और मिल्क इसमें से कम्प्लीट फूड कौन सा होता है तो हमारा जो मिल्क होता है वह क्या होता है कम्प्लीट फूड क्योंकि मिल्क में सब कुछ प्रेजेंट होता है जो कुछ भी हमारे बॉडी को चाहिए विच वन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा जो खाना है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है जो ऑप्शन में वो हमारे फूड को हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है तो हमने पढ़ा था वाटर होता है वो अब आगे है मैच दीज फूड आइटम्स विद देयर सोर्सेज ब्रेड कहाँ से मिलता है वीट से हनी कहाँ से मिलता है बी से मिल्क कहाँ से मिलेगा काऊ से मिलेगा मीट किस से मिलेगा गोट से मिलेगा और एक किस से मिलेगा हैंड से मिलेगा तो ये आप खुद से मैच कर लीजिएगा और आगे है गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी गिविंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड तो ये चीज़ हमने पढ़ी है ना तो आपको ये खुद से करना है उसके बाद है वाई डू वी नीड फूड हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है तो ये इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ और आपको इसको कॉपी पे लिख लेना है और याद करना है अच्छे से आगे का क्वेश्चन है वेयर डू यू गेट फूड फ्रॉम तो फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हम जो अपना भोजन है पौधों और एनिमल्स जानवरों से पाते हैं वट इज़ अ बैलेंस डाइट अ बैलेंस डाइट दैट कॉन्टेंट्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द फूड ग्रुप्स यानी कि वैसा डाइट वैसा हमारा संतुलित आहार किसको बोलेंगे हम लोग संतुलित आहार वो होता है जिसमें कि हमारा जो फूड ग्रुप होता है यानी कि हमारे फूड के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उन सब का एक प्रॉपर अमाउंट एक राइट अमाउंट उसमें प्रेजेंट होता है तो आपको ये कॉपी पे लिख के और इसको याद करना है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे सो so स्टूडेंट्स आपको क्या करना है ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी पे लिखना है और इसको अच्छी तरीके से याद करना है 
सो so, आज के लिए बस इतना ही थैंक यू क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड आई हैव डन माय होमवर्क और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए